la línea 9 del metro será intervenida por trabajos de nivelación o renivelación y esto va a provocar el cierre de tres estaciones, Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, Sin, va a estar durante cinco meses. ¿eh? Sin embargo, los trabajos no comenzarán de inmediato. Con uno, Julio Sánchez informa. La línea 9 del metro será intervenida para la renivelación de vías en tres estaciones. Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva cerrarán operaciones para los trabajos de sustitución de traves y otros materiales. El problema fue ocasionado por el hundimiento de tierra al paso de los años. Es la voz de Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Lo que sucedió es que uno de los apoyos se movió distinto al aledaño y eso generó 80 centímetros entre uno y otro, pero se mueve y se sigue hundiendo como se hunde toda la ciudad. Esos 80 centímetros que ahorita tiene es lo que vamos a resolver y ajustar para que las vías vuelvan a tener el diseño original. El director del metro garantizó que la línea opera con seguridad. Sin embargo, aclaró que esta desnivelación obliga a los trenes a bajar la velocidad, provocando retrasos. El ingreso y salida de Pantitlán ahora está establecido a 15 kilómetros por hora. Queremos recuperar la velocidad de ingreso a 40 kilómetros por hora. Eso se manifiesta a lo largo de toda la línea en una eh, mayor frecuencia de paso por las estaciones. Eso es lo que estamos buscando, un mayor del, servicio. ¿Del retraso? Sí, reducir eh, los intervalos de espera en las estaciones. Los trabajos de renivelación tomarán cinco meses pero iniciarán hasta que reabra la línea 1, que actualmente está en modernización. La inversión total van a ser 220 millones de pesos, de esos son 210 metros lineales de intervención y el tiempo de ejecución son cinco meses. Mientras estén las obras, los usuarios contarán con alternativas de transporte público. Vamos a tener el, el apoyo de una nueva línea del Metrobús, vamos a tener el apoyo emergente, como sucede en estos casos, de los camiones RTP y vamos a tener el apoyo de una línea del trolebús. Con uno, Julio Sánchez.